Eh bien, salut tout le monde, c'est Diablo, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, excusez-moi, on se retrouve pour la douzième partie, enfin, elle est là, c'est bon, <rire> depuis le temps que vous l'attendez à mon avis. Déjà, je m'en excuse, il y a eu plein de problèmes, déjà, je voulais faire, euh, comment dire, je voulais sortir euh, sur la save, mais le script ne marchait plus, après problème de connexion internet, tout là, donc euh, vraiment, j'avais pas de chance <rire> ce week-end. Donc bon, maintenant, il est là. Euh, cet épisode, donc, euh, vous le verrez dans le nom de toute façon euh, de la vidéo, ne sera pas sur la save, mais sera sur euh, la fin de l'IA. Donc, euh, je, je vais vous montrer, j'ai terminé de scripter l'IA, c'est bon, c'est fini. Donc, euh, voilà. Alors, tout de suite, je vais vous montrer le rendu final. Donc, je vous rappelle, on est donc euh, notre personnage normal. Euh, on a 90 de vie, c'est juste euh, un petit bug. Donc euh, ça je le réglerai euh, hors vidéo. Et là regardez, s'il frappe, voilà, je perds la vie. Regardez, hop. Bon, alors, je vais vous le montrer là, regardez. Hop, voilà. Dès qu'il me frappe, je perds 10 points de vie. Donc 10 points de vie c'est un peu beaucoup. Donc euh, je vais peut-être le changer pendant la vidéo d'ailleurs. Donc je vais vous montrer tous les changements que j'ai effectués sur le script IA. Euh, les changements sur les personnages, etc. Donc, tout d'abord... Euh, on va s'occuper des personnages. Donc sur les personnages, donc euh, gobelins ou d'autres personnages, vous avez forcément une arme. Enfin, ou sinon c'est le point, hein, comme vous voulez. Donc euh, par exemple, nous on a l'arme la, ici. Voilà. Voilà. Donc moi c'est la bonne axe. Tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tag. Vous verrez dans le script, je vous montrerai à quoi il servira. Mais je vous conseille de créer un tag arme, au moins que ça, ça vous évite dans le script de rechanger pour chaque arme euh, de chaque IA que vous allez créer. Donc moi j'ai créé le tag arm, donc vous allez là, vous faites add tag, et donc vous pouvez créer vos tags. Alors, deuxième point. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans Copenhunt, quand vous avez sélectionné le bon axe, vous êtes dans Copenhunt et vous allez faire, vous allez rajouter deux components physics. Le premier sera un box collider, qu'on peut voir ici, Hop. donc euh, qui entoure l'arme. Ça c'est pour euh, vérifier euh, que l'arme touche bien notre caractère contrôleur du personnage principal donc, vous voyez notre caractère contrôleur est là si la box collider de l'arme rentre en collision avec le caractère contrôleur alors on perd les points de vie donc voilà donc et la deuxième chose une notion compliquée à comprendre sur unity c'est le rigid body dont on a besoin pour euh, encaisser les dégâts donc voilà donc rigid body vous faites la même chose vous prenez component physics rigid body quand vous les avez rajoutés sur Box Collider, vous voyez, il s'est rajouté. Donc vous allez activer le Is Trigger. Parce que si vous ne l'activez pas, euh, comment dire, euh, votre euh, le, le Box Collider rentrera toujours en collision avec le caractère contrôleur du personnage. Excusez-moi. <coughs> Et du coup, euh, ça fera bugger la, votre euh, IA. En fait, il se déplacera, mais en même temps, il s'arrêtera. Donc ça, ça fera un truc bizarre. Donc voilà, donc première chose, on met le, on coche le East Trigger. Et deuxième chose, sur le Rigid Body, vous décochez Use Gravity, parce que c'est pas de la gravité dont on a besoin, mais Is Kinematic. Donc le Kinematic, ça permet d'évaluer, euh, comment dire, euh, la collision, on va dire, voilà. Pour essayer de faire un truc un peu plus simple. Donc voilà, donc euh, dès que ça c'est fait, vous avez votre personnage terminé. Évidemment, vous devez avoir les animations d'attaque ici déjà faites. Vous les placez toutes. Donc voilà, vous avez le script. Donc une fois ça fait, donc on peut le lâcher. Donc vous voyez, vous en créez un. Et après, vous copiez-collez un pour pas remettre à chaque fois la même chose sur tous les persos. Donc maintenant, on va aller dans les scripts. Voilà. Et là, c'est le script de l'IA que j'ai complètement changé. Je mettrai dans la description. En gros, comme ça, si vous voulez avoir exactement la même IA que moi, vous pourrez l'avoir. Parce que c'est quand même assez compliqué à écrire. Vous pourrez l'écrire quand même vous-même, je vous le conseille. Parce que ça vous apprend à coder, déjà d'une part. Et ensuite, ça vous apprend des notions de base de Unity, comme euh, une private bar contrôleur qui est égale à caractère contrôleur. Donc on a besoin d'un caractère contrôleur, par exemple. Ou le vecteur 3, euh, les nombres qui sont de type float, 
les rails cast, donc les rayons. Donc tout ça, c'est de plein de petites choses que vous pouvez réviser en même temps de réécrire. Donc le script, comme je vous ai dit, j'ai complètement changé. Donc moi, j'ai fait en sorte que mon personnage, l'ennemi ne bouge pas, mais dès qu'il nous détecte, il avance vers nous. Donc, euh, non, non, non. Alors, on va reprendre depuis le début. Donc là, euh, on a le fonction start. Donc ça, je vous rappelle, c'est pour la rotation, le caractère. On prend le component caractère contrôleur. Donc ça, c'est pour voir l'ennemi, enfin nous, nous fixer nous et nous et avancer vers nous. Et donc, ce qu'on va faire là, dans tout ça, c'est qu'on va créer une nouvelle private var fight. Donc euh, fight, ça laisse sous-entendre évidemment le combat, donc, qui est de type boolean. Je vous expliquerai ça après. Donc euh, si fight est, est égal à, au contraire de fight, donc c'est pas fight, alors euh, alors qu'est-ce qui se passe Eh bien euh, notre perso notre IA avance vers nous, mais il n'utilise pas encore l'animation de combattre. Donc ensuite, euh, donc ça c'est pour avancer, ça c'était vraiment la base. Hein. Non non non. D'ailleurs ça il faudrait le changer parce que comme vous pouvez le voir, attendez je vais vous montrer. Euh, quand je lance en fait les ennemis, euh, leur truc de base c'est de marcher. Donc ça pour le régler je le ferai hors vidéo hein, parce que hop, vous ça vous le ferez peut-être pas d'ailleurs. Euh, juste je regardais non c'est idol d'ailleurs c'est bizarre. Bon je le ferai hors vidéo. Donc ça c'était pour marcher, ça c'était euh, le truc de base qu'on avait fait. Pareil pour dire to me, ah non, ça excuse-moi c'est pas du tout pareil. Et maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va vérifier notre nouvelle variable euh, fight. Qui alors, si on est à 1,5 mètre de notre personnage principal, alors fight égale true. Et du coup si fight égale true, euh, comment dire, notre... Euh, personnage suit tout le temps pour donner les, pour euh, attaquer dans la bonne direction pour euh, toujours viser notre personnage c'est ça qui nous en fait on reprend notre euh, comment dire notre ancienne ligne de code qui était ici pour que le personnage quand il frappe il suive en même temps le, le personnage si on se déplace pour pas qu'il donne un coup dans le vide en fait voilà ensuite et euh, alors le contraire sinon fight égal false quand euh, c'est pas en dessous de 1,5 heures, je vais baisser parce que moi sinon l'animation est trop courte. Euh, D'ailleurs, genre le film, voilà. Donc voilà. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les animations. Donc si fight, alors animation prend crossfade attaque 2. Donc moi c'est mon attaque, hein, mais après vous, si par exemple dans vos animations c'est juste attaque, vous marquez attaque évidemment. Là vous mettez le nom de votre animation, la vitesse à laquelle vous voulez la jouer. D'ailleurs moi elle est un peu rapide, je vais mettre 0,25 sera plus lent et le contraire s'il n'est pas à moins de 1 mètre alors il marche donc voilà et ça après c'est ce qu'on avait codé euh, dans la dernière partie tout ça et ensuite on découvre une nouvelle fonction que on n'a encore jamais vue c'est la fonction on trigger hunter donc la fonction on trigger hunter elle permet de donner dans de comment dire d'occasionner des dégâts on va dire donc euh, évidemment c'est une hit, donc hit de point collider parce qu'on rencontre un collider et ensuite on met directement euh, un if si donc hit point transform point tag là en fait on va chercher euh, comment dire chercher l'objet qui euh, qui occasionnera des dégâts donc là euh, c'est l'arme donc ça c'est le tag que j'ai créé et donc j'ai fait un tag comme vous pouvez le voir, si vous mettez le name de l'arme, donc évidemment vous marquez name, voilà. Mais vu que moi j'ai fait un tag, je mets tag. Donc ça, ça vous permet de ne pas à chaque fois remarquer le nom de l'arme pour chaque euh, IA différente. Et donc si euh, l'arme nous touche, alors global point de vie initial est moins égal 10. Donc on perd 10 points de vie. D'ailleurs c'est un peu beaucoup. Je vais faire qu'on perd... Euh, on va dire... 5 points de vie, ce sera mieux. Sinon, ça fait un peu beaucoup. Donc voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est plus euh, vie initiale, mais global vie. Le problème, c'est que vie initiale, on peut pas venir la chercher dans notre genre attribut. Du coup, il faut la mettre en global. Et pour la mettre en global, ça, elle doit devenir une static var. Et pour faire une static var, j'ai recréé un script global. Donc voilà. Qui nous permettra de d'aller chercher notre variable vie initiale. Donc euh, je vous conseille de le créer aussi. 
euh, marquez exactement global, sinon le script ne marche pas, faites attention. Donc euh, n'hésitez pas à dire dans les commentaires euh, ça ne marche pas. Faites surtout très gaffe donc que ça soit bien marqué global, j'ai majuscule, hein, si vous l'écrivez comme ça. Et donc, on dit que static var v initial est int, et c'est égal à 100. Donc euh, ça c'est une nouvelle variable de v initial. Et du coup, vu qu'on crée une nouvelle variable de v initial, on doit changer dans le joueur attribut. Donc dans le joueur attribut, euh, tu, 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 on supprime la public var euh, v initial, on n'en a plus besoin. Et ce qu'on fait, c'est que maintenant on met global.vinitial égale 100. Donc à ce qu'on avait mis. En fait, tous les vies initiales, vous rajoutez euh, global. Point devant. Voilà. Donc là, pareil, c'était. Je sais plus où est-ce que c'était. Non, non, non. Voilà. Euh, mm, mm, voilà. Global.vinitial égale vie maximale. On rajoute le global, sinon ça vous mettra une erreur. Et ensuite, pareil ici. Global.vinitial égale vie maximale. Sinon, ça vous mettra des erreurs. Donc du coup. Euh... Ça n'affichera, ça vous mettra une erreur, vous pourrez pas lancer le jeu. Pareil pour les jeux e-box, n'oubliez pas de mettre le global ici. Sinon, ça vous affichera pas les bonnes mesures, ça vous mettra une erreur aussi. Donc voilà. Euh, donc euh, le script du, de l'IA, je mettrai dans la description pour que vous puissiez le copier-coller. Réécrivez-le quand même, prenez le temps de l'étudier. Parce qu'il est assez important et ça vous apprend plein de nouvelles choses. Donc c'est quand même un point essentiel du codage. Oula, oh là, c'est pas possible, excusez-moi. Donc voilà. Donc là, on va sauvegarder. Euh, donc voilà. Donc si vous avez fait tout ça, normalement, si ça marche, si vous n'avez pas fait d'erreur de script, rien du tout, normalement, quand vous lancez, peut-être. Voilà, vous avez. Ils arrivent, ils vous frappent. Ah, d'ailleurs, pourquoi ils veulent plus frapper là Ah oui, c'est le... à mon avis c'est la valeur du temps que j'ai mal mise. Excusez-moi, je vais changer, je sais même pas pourquoi. Euh non, ouais. Voilà. On va laisser 0,5. Je sais pas si j'ai vais bon, changer autre chose. Non, tac, c'est bon. Non, ouais, ça c'est bon. C'était juste... Hop, une petite erreur là, normalement. Et puis si ça marche pas, je regarderai, mais normalement ça doit être ça, je pense. Ça doit être ça. Non, non. Oh, non, même pas. Je sais pas ce que j'ai touché. <rire> euh... Bon bah du coup, attendez. Je vais tout remettre à zéro. Voilà, donc ici pareil, j'ai rien touché. De bon, toute façon ici ça ça ne fait rien. Non c'est dans IA. Non non non. Donc là on va juste baisser les points de vie qui baissent. On va mettre 5. Voilà. J'espère que c'est pas 5 qui fait bugger quand même, ça serait bizarre. Euh non non. Ah non, c'est bon. Ouais, donc ça doit être quelque chose que j'ai enlevé sans faire exprès. Ouais, D'ailleurs, des fois, ça touche mal le leader Comme vous pouvez le voir. Parce qu'ils sont plus petits que moi, du coup, euh, ça c'est pas forcément euh, exact. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis à 20 points de vie. Et donc, si je repasse deux niveaux, voilà, donc je reviens à 120 points de vie. Et en plus, évidemment, je peux augmenter mon point de vitalité, je vous le rappelle. Donc voilà, donc ça c'est terminé, première partie. Euh, je vais regarder le temps, d'ailleurs je sais pas si je vais faire la deuxième partie, non 13 minutes, oui je vais vous la faire. Donc là la deuxième partie qu'on va faire, c'est une sorte d'écran de mort. Donc quand on atteint 0, quand on atteint 0 point de vie, ça nous renvoie dans un écran et ça nous met euh, vous êtes mort, nan, nan, nan. Donc pour cela, euh, tout d'abord, donc là on va sauvegarder notre scène, voilà. Dès que ça c'est fait. Vous allez dans File, évidemment, New Scene. Et dans New Scene, on va créer une scène pour... Euh, hop, d'ailleurs, elle est où la main caméra Je sais pas que j'y aille. Voilà. Donc, une nouvelle scène pour dire que vous êtes mort. Alors, pour faire cela... Euh, tu, 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 euh, alors, on va faire au milieu... On va faire comme ça. Alors, euh, le fond... Déjà, on va mettre un fond noir. Quoi que je sais pas... Euh... Si on va mettre noir, hein. c'est simple, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, du coup, là, on va rester comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement. Euh... Où est-ce qu'on est, qu est... Né, né, né. Alors, script, voilà. Script, et donc on va créer un nouveau script. Donc, JavaScript, game, 
Voilà, over. Donc voilà, donc ça, game over, ça veut évidemment dire euh, perdu. Donc euh, partie perdue. Donc pour l'instant, on va rien mettre dessus. Ce qu'on va faire, c'est que on va sauvegarder la scène. Donc la scène, je vais mettre euh, game. Euh, non, je vais tout mettre en minuscule, c'est plus simple à, à retenir. Game over. Voilà. Euh, je vais revenir dans les assets, genre retourner sur level 1. Allez. Voilà. Alors, euh, donc je vais recliquer là, je suis pas arrivé au niveau. Voilà. Alors, donc là, dès que ça c'est fait, on va aller dans le script euh, donc, euh, de notre notre personnage voilà et donc euh, ça va être dans function update donc dans function update on va déclarer une nouvelle un nouveau if donc if entre parenthèses donc, on va déjà tout marquer comme ça voilà if ce euh, sera global point vie euh, initial et donc global point vie initial, euh, je vérifie juste que j'ai bien écrit. Ouais c'est bon, non j'ai bien écrit. Donc donc euh, if global point vie initial euh, c'est est inférieur ou égal à 0. Alors qu'est-ce qui se passe euh, appli non, application point load level entre parenthèses, euh, euh, n'importe quoi, faut que je mets ça. Voilà, donc entre parenthèses, on met le nom de notre scène. Donc moi c'est game no scope. over. Voilà, euh, je sais plus si c'est comme ça. Si bon, bah, ça a l'air d'être bon. Euh, là, lancez pas tout de suite et n'essayez pas de mourir. Parce que si vous le faites, euh, ça vous fera bugger en fait, tout simplement. Parce que vous devez build, euh, mettre dans le build de votre jeu la scène. Donc pour ça, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez dans build, euh, euh, un build setting, voilà. Game over pour Unity et donc en deux. Euh, D'ailleurs, est-ce que. Euh, parce que j'en avais créé une hier juste pour voir si ça marchait. Euh, je vais aller quand même sur le, la nouvelle scène pour être sûr. Voilà. Alors, donc, building setting, donc c'est là où on va l'enlever. Donc voilà. Et donc là, add current. Donc c'est bon, on peut fermer. On revient sur level 1. Voilà. Donc là, c'est bon. On vérifie le script. Donc, supérieur, inférieur. Voilà. Donc on sauvegarde la scène, on vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est bon, ça c'est des sounds. C'est les sons que j'ai rajoutés, je sais pas pourquoi ils bug, c'est pas grave. Donc on va essayer maintenant. Donc on arrive en jeu. Voilà, donc on perd un point de vie. Nanana. Voilà, allez. Hop. Voilà. Et ça nous met directement dans la nouvelle scène. Donc pour l'instant elle est noire, hein, c'est normal. Euh, donc voilà, donc là on va retourner dans notre scène. Euh, mm -mm -mm. Donc game over. On est dans la caméra. Et donc directement, euh, donc on va aller dans notre script qu'on vient juste de créer. Euh, il est où Il est là. Voilà. Euh, global, on peut fermer. Joueur attribut, on peut fermer. IA, on peut fermer. Je vais juste rouvrir l'autre d'ailleurs. Euh, où est-ce qu'il est, qu est oh bah, Je vais prendre le menu pause. Juste pour les les boutons, pour avoir directement les bonnes mesures. Non, non, non. Voilà. Alors, donc Game Over. Euh... Oh, Excusez-moi. Je suis en Voilà. Excusez-moi. Euh, donc... Game over, on va supprimer toutes nos fonctions. <rire> Le pauvre, <rire> il se sent coupable. Bon, donc on va aller dans. Le... On supprime toutes nos fonctions et on va juste en créer une fonction. Hop. On G8.
Voilà. Oh, génial. Bon, ce c'est hors vidéo. Euh, donc, Function GUI. Et donc, on va faire directement donc notre if. Donc, on va, je vais faire un copier-coller, ce sera plus rapide. Non, non, non. Donc, if GUI button. Par contre, je sais pas du tout comment ils sont placés, c'est pas grave. Euh, donc, CTRL C. Non, non, non. Euh, donc game over ctrl v donc ça on peut enlever on n'a pas besoin alors euh, non, non. donc là qu'est ce qu'on pourrait mettre je sais pas je vais mettre euh, on va je vais mettre respawn donc voilà donc si on respawn on va dire qu'est ce que ça fait d'ailleurs là j'ai une ligne en trop voilà, donc si, mince, si ça respawn, on va dire que ça application.loadlevel, euh, entre parenthèses, voilà, et donc ça va load notre level 1, voilà, level 1, est-ce que j'ai écrit comme ça, pour pas qu'il y ait d'erreur tout de suite, ce serait, level 1, il y a un espace, donc espace, voilà, hum, par contre je sais pas du tout les mesures que c'est, je vais aller voir tout de suite ce que ça donne. Oula. Ah euh, non, je vais pas. En même temps, je vais pas signer le script. Excusez-moi, je deviens bizarre. Donc, euh, main caméra, hop. Ouais, non, de toute façon, il est même pas là. Ah, bah, d'accord, il est pas. Faut que je le rouvre, à mon avis, pour, pour arrêter que ça. Voilà. Est-ce que c'est bon Voilà. Donc là c'est bon. On va voir. Ah si, bah c'est bon, il est bien. Ah c'est génial. Donc c'est bon, en fait il est bien placé. Donc du coup, bah je vais juste rajouter quitter. Et non, je vais peut-être mettre menu principal plutôt. Ouais, j'en mets trois. Euh, là, là, là. Donc du coup là je vais prendre CTRL C CTRL V CTRL V euh, Donc là application.loadlevel donc ce sera ça et là c'est application point euh, c'est kit voilà kit et donc là n'oubliez pas les parenthèses sinon ça vous met une erreur je vous rappelle comme pour euh, l'ancienne vidéo sur euh, le menu principal, je vous, je vous avais dit aussi de ne pas vous oublier. C'est vraiment moi, la première fois que j'avais oublié. J'étais resté une heure là-dessus. Je trouvais pas, ça m'énervait. Et ben voilà, dès que j'ai trouvé, je me suis je me suis senti quand même un peu con. Donc bref, euh, alors à 7 euh, quand j'ai écrit menu principal. Donc application point menu. Prend si. Oh là là. Menu principal. Donc ça c'est bon. Euh, donc là, je vais juste vérifier. Donc, ça on peut sauvegarder. Hop. Euh, alors on vérifie que les boutons apparaissent bien. Que... Oh, là, pas possible. Le script ne pr se prend jamais en compte ou quoi Ah voilà. Ah oui mais je fais n'importe quoi ils sont tous. Euh... Bon, en même temps ils doivent être tous collés les pauvres. Euh, alors du coup je sais plus c'est moins 90 qui change non non, c'est le moins 100, moins 40 et plus 20. Alors, moins 40, plus 20. Voilà. Euh, alors, on va voir si ça... Non, non, non. Ok, génial. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va aller dans le game. Et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un GUI texte. Euh, alors, tu, 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 game object, c'est UI, texte, qui apparaît là. Euh. Allez, voilà. Alors, ça doit être quelque part pas là, par là, à mon avis. Oula. On va le mettre là pour l'instant. Donc, le texte, euh. Oh bien, oula. Excusez-moi. Euh, vous. Oh, c'est pas possible. Vous, euh, tch, tch, tch. Oula. 
Moi, le français, c'est pas une grande histoire. Euh, vous êtes mort. Je vais mettre trois petits points pour bien le faire désespérer. <rire> Donc voilà. Euh, vous êtes mort. Euh, je vais mettre ça en blanc pour l'instant. Oh, je vais mettre ça en blanc. Par contre, j'ai pas de. Je crois pas que j'en ai de. De fonte. Oh, c'est pas grave, j'en mettrai entre, entre vidéos. Non, sinon, je vais aller directement. Donc, ça, je vais vous montrer où aller. À cette store. Nanana. Il prend 3 ans à charger le truc. Donc, ça va être un peu long. J'espère qu'il va prendre. Allez. On y croit. Bon, de passer le moment où ça, ça prend trois plombes, hein, c'est pas forcément la partie de la vidéo la mieux réussie, on va dire. Allez. Oh non, c'est pas possible. Je peux pas faire autre chose en attendant Ou alors, même pas. Oula, j'ai rien touché, sinon ça va encore bugger. Ah, Medieval Animation Pack. Ouais, bon, 150 dollars. <rire> alors, c'est bon ou pas Ah ouais, c'est bon. Alors, texture matérielle. Donc, dans texture matérielle, vous regardez normalement c'est par là, je sais pas ce que c'est. Normalement c'est font, c'est marqué font. Euh... Mm -hmm. Là voilà, font. Alors, on va prendre les premiers qui arrivent, on s'en va. Euh, on va prendre. On va prendre ça, les antiques packs, allez. Enfin, juste que c'est rapide à télécharger. Né, né, né. Oh, ça va aller. Euh... Oh, il y ça va être Voilà. Alors, je vais regarder juste dans le projet. Euh... Non, non, non. Ah non, c'était dans les A, normalement. Ouais, un petit pack. Euh... Alors... B, B, B... E... I, L... Ah, oh, c'était marqué en haut. Euh, alors... Tu, 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 texte... Ah, voilà. Ce sera plus simple de chercher comme ça, à mon avis. Ah bah voilà c'est des fonds. Bah, je vais aller en game pour voir directement ce que ça change. Non d'ailleurs c'est pas les bons là. Non n'importe quoi pourquoi je rajoute un matériel là. C'est pas que c'est oh, excusez-moi. Je suis. <coughs> On va pas continuer. Alors euh... ouais ouais ouais. Un truc un petit peu. <rire> Non, ça, ça fait trop. Euh... Bon, on va prendre ça. Voilà. Euh, du coup, j'ai juste augmenté la taille du truc. Voilà, vous êtes mort. Alors, par contre, maintenant, on va le régler. Ah, donc. Donc là, il était trop vers la droite. Euh, donc, du coup, Hop, on va le mettre plus par là. Par contre, il faudrait le monter encore un cran. Donc là, on va voir si c'est bon. Bon, bah ça a l'air pas mal. Juste le déplacer encore un petit peu. Euh, non, pas là. Voilà. Euh, respawn, respawn, respawn. Ah oui, non, c'est n'importe quoi, j'ai mis 3 fois, 36 fois. D'ailleurs, pourquoi il me met une erreur là Mais je peux quand même jouer. Oh, c'est un petit bug, c'est pas grave. Euh, ouais, donc là, j'ai mis plusieurs fois respawn, c'est n'importe quoi. Alors, euh retour menu principal et là je vais faire hop, quitter voilà on sauvegarde euh, donc là on peut fermer d'ailleurs on vérifie que c'est bien voilà et donc maintenant on va essayer euh, quitter 
Et juste pour vous le dire, on peut pas l'essayer évidemment parce que c'est que en, en réel game qu'on peut essayer. Donc là ça marche. Maintenant on va jouer d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire On va mourir, on va faire respawn pour voir si ça marche. Allez, tue-moi. Allez. Mm -mm -mm. Génial. Ah, oh oui, par contre, merde, j'ai pas le souris. Euh, ouais, donc du coup, faudra que je remette le respawn. Regarde juste si ça marche. Bah, c'est bon, ça marche, c'est génial. Bon, voilà, donc. Euh... Oh, c'est des erreurs, c'est pas possible. Je vais revenir sur la scène 1, voilà. Ne, 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 voilà. Alors, euh, joueur. Hop. 30 minutes. Oh ouais, donc la vache, elle est quand même, il a, il a bien duré. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, de mon côté, elle m'aura pris vachement de temps à faire. Mais bon, j'espère que ça vous, ça vous aura plu au moins, franchement. Je m'excuse du retard. Euh, donc voilà. Euh, ensuite, bah écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Euh, prochaine vidéo, euh, bah, je sais pas, je pense euh, peut-être une demain sur euh, RPG Maker. Je vais continuer un petit peu. Et sinon, prochaine vidéo sur le RPG, euh, sur euh, cette série-là, le MMORPG, certainement dans ce week-end. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye